Hello learners, welcome back to my channel Commerce Cabin by Grace, a helping hand to succeed. MCO3 le important questions ana nammal inda discuss cheyan povunnathu. Adayithe MCO3 il ninnu namakku expect cheyavana korche questions ana nammal inda discuss cheyanathu. Appo adin thanne namakku research ne petti oru question varanayittulla chance undu. What is research and types of research ennalladhu? Research ennu parayunnathu oru systematic inquiry aanu. ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനും അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജിൻ്റെ ബേസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് റിസർച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ഡേറ്റയുടെ ബേസിലാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കവറേജിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്റ്റഡി ആൻഡ് മാക്രോ സ്റ്റഡി എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ ബേസിക് റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡി അനലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റഡി എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ചിനെ പറ്റി മാത്രമുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് കാണുക അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ റിസർച്ച് ടൈപ്പിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസർച്ചിനെ പറ്റി തന്നെ നമുക്ക് അതായത് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിസർച്ചിനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിലെ മെത്തേഡാണ് സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ അവരിൽ നിന്ന് ചുരുക്കം ചിലരെ സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റിസർച്ചാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവത്തെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് കേസ് മെത്തേഡ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ബോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണിത് അതായത് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്തതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ഏരിയ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് പോയിന്റ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് എ പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ എന്താണോ അതാണ് റിസർച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂവിനെയാണ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് സോഷ്യലി റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ആയിട്ടുള്ള പ്രോ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം റിസർച്ച് എന്ന് അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം പിന്നെ റിസർച്ചിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ ടൈം ടൈം ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഉള്ളത് ഹൈപ്പോത്തിസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും അതായത് എംപിരിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു പറയുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ റിസർച്ച് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പം റിസർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ 
പിന്നെ അനലോജിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അതായത് സിമിലാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അനലോജിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അനലോജിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസും ഉണ്ട് എന്താണ് ചില ഫാക്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ന്യൂ ഹൈപ്പോത്തിസും വര എന്താണ് വരത്തില്ല അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ത് വേണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റിസർച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ എന്താണ് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തിസിനെ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം പിന്നെയാണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് സാമ്പിളിംഗ് തിയറിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പഠന വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ യാതൊരു തലത്തിൽ തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും ഇല്ല എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ന്യൂമറിക്കലി മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ അതാണ് പിന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ വർക്കബിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അതായത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എംപിരിക്കലി വെരിഫയബിൾ ആയിരിക്കണം റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് അതായത് ട്രഡീഷണലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിനെതിരെ ഉള്ളതായിരിക്കരുത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു അവൈലബിൾ ടെക്നിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയുടെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സ് എ ഡി ഐ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ അത് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് അതായത് ലോക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഷെഡ്യൂൾ മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റിനെയർ മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കയറി കാണാം അടുത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് സാമ്പിൾ ലാർജർ പോ ലാർജർ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ലാർജർ ഗ്രൂപ്പിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലാർജ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് എ ട്രൂ പിക്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രോൺ പിന്നെ ഇത് അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കണം സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഓക്കെ സാമ്പിൾ സഫീഷ്യൻലി ലാർജ് ആയിരിക്കണം ബട്ട് ഇക്കണോമിക്കൽ ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിന് സാമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനും എന്താ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണുള്ളത് അതായത് എല്ലാ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണുള്ളത് ഇത് സിമ്പിൾ റാൻഡം എന്നും സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് എന്നും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നും ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്നും മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ്ങിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പോയിൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതണം പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് സ്കെയിലിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റിനെ പറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനോ ഒബ്ജെക്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നെയിംസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സ
കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ വളരെ മോശം പ്ലെയർ ആണെന്നോ അർത്ഥം അതിനില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു നെയിം സേക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ടാമത്തേതാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റാങ്ക് ഓർഡറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ലേബൽ ഇപ്പം ഒരു ലേബലുള്ള ആൾ അതായത് നമ്പർ വൺ ലേബലുള്ള ആൾ നമ്പർ ടുവിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഹൗ ഡു യു ഫീൽ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ വണ് വെരി ഹാപ്പി വെരി അൺഹാപ്പി നമ്പർ ടു അൺഹാപ്പി മൂന്നാമത്തേത് ഓക്കെ ഓക്കെ നാലാമത്തേത് ഹാപ്പി അഞ്ചാമത്തേത് വെരി ഹാപ്പി ഇത് കണ്ടോ അപ്പം ഒന്നിനേക്കാൾ രണ്ട് ബെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റാങ്ക് ഓർഡറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ രണ്ടും തമ്മിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ അടുത്തതാണ് റേഷ്യോർ സ്കെയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിലിലെ ഹയസ്റ്റ് ലെവലാണിത് ഇതിന് ആബ്സലൂട്ട് സീറോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഇനി അടുത്തൊരു ഏരിയ ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻ റിസർച്ച് വർക്ക് ഡി ഉബ്രീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് റിസർച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ നോക്കാം ദ റിലീവ് ദ ഡൽനെസ് ഓഫ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ ഡയഗ്രാംസിലും ഗ്രാഫ്സ് ഗ്രാഫ്സിലും ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എൻറ്റയർ ഡേറ്റയുടെ ഒരു ബേർഡ് ഐ വ്യൂ തരുന്നതാണ് ഓക്കെ റീഡേഴ്സിന് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ദ മേക്ക് കമ്പാരിസൺ ഈസി ടു ഓർ മോർ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ ക്വിക്കിലി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ദ സേവ് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഡേറ്റയുടെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേഗം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു പിന്നെ ദ ഹാവ് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയും ദ ഹാവ് ബിക്കം ആൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡയഗ്രാംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അതായത് കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡയഗ്രംസ് ജോഗ്രഫിക്കലി ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആസ് ആക്സസ് എടുക്കുമ്പം വാല്യൂസ് കാണിക്കുന്ന സ്കെയിൽ രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത് അമ്പത് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സ്കെയിൽസ് ക്ലിയർ സ്കെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിയർലി സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ ഡയഗ്രംസിലും സെൽഫ് എക്സ്പ്ലറേറ്ററി ടൈറ്റിലുണ്ടായിരിക്കണം ഡയഗ്രാമിൻ്റെ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിലോ അത് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം പല കോമ്പണൻസിൻ്റെയും എക്സ്പെക്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രാംസ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ചോദിക്കും ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ അനലൈസിംഗ് ദ ഡേറ്റ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് അസമെട്രീസിനെയാണ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് തിയറി മാത്രമല്ല പ്രോബ്ലവും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തിയറി പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്യൂനസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രേഷൻ ഹൗ ആർ ദ യൂസ് ടു ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അപ്പോൾ ടൈം സീരീസ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസീവ് ഇൻക്രിമെൻസിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ ആണ് സ്റ്റഡിക്ക് കീഴിൽ
പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇറ്റ്സ് യൂസസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ചോദിക്കാം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ആവറേജിനെയാണ് ടൈം ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഇതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസസ് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഡേറ്റയുടെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കഴിയും ടാക്സേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് പോളിസി ഇത്തരത്തിലുള്ള മേജർ ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു റിലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇത് ഇക്കണോമിക് ബാരോമീറ്റർ ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡീസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ബേസ് കളക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബേസ് ഇയർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എപ്രോപ്പ് പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് പാർഷ്യേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് റിക്വസിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒക്കെയാണ് അത് ടെസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ് ഹാവ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് മസ് ബി മെഷറബിൾ മസ് റിലേറ്റ് റിലേറ്റ് ടു വേരിയബിൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റിക്വസിറ്റ്സ് ഇനിയും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ പിയേഴ്സൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർഡ് റിസൾട്ടിനെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് അതായത് ഫാക്സ് ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട്സിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓറൽ ഉണ്ട് റിട്ടൺ ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് മോണോഗ്രാഫി ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് അപ്പം എം സി ഒ ത്രീയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് റിസർച്ച് ഡിസൈന് കൈ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സാമ്പിളിങ് പിന്നെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എറേഴ്സ് സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പം എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയുമായ